কাছে দূরে যে যেখানে আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুলতানা রহমান দেখছেন টিভি অ্যান্ড অ্যানালাইসিস এবং আমার সঙ্গে আজকে অতিথি হিসেবে রয়েছেন মোহাম্মদ চিস্তি সিপিএ এবং প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও চিস্তি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্টুডিওতে আমরা গত জানি যে গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট বাইডেন স্টুডেন্ট লোন মওকুফ করেছেন দশ হাজার থেকে বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত এইটির ব্যাপারে অনেকে আপডেট জানতে চান যে কারা এর জন্য এলিজিবল হবে কীভাবে তারা এই ফান্ডটি পাবে এই বিষয়ে আমি আপনার কাছ থেকে জানবো এর বাইরে দুই এবং দুই সালের যারা ট্যাক্স রিটার্ন দেরিতে দিয়েছেন বা পেনাল্টি হয়েছে এটিরও সম্ভবত একটা মওকুফের অ্যানাউন্সমেন্ট রয়েছে এটিরও আপডেট জানবো অন্যান্য বিষয় তো থাকবেই প্রথমে যদি আমরা স্টুডেন্ট লোন দিয়ে শুরু করি जी अनेक धन्यवाद सुलतान आपा और अनेक धन्यवाद टीवी एन सकल दर्शक जरा प्रोग्राम देखें और परवर्ती जरा रेकर्डेड वार्शन फेसबुक अथवा यूट्यूब देखें आशा करी सबा भलो आ सुस्थ आच्छा सबाई जी बैडें आसले तरह प्रमिस अनुसारे इलेक्शन जो कैम्पेन प्रमिस स्टूडेंट लोन माफ करते जो पूरा माफ करते फिफ्टी थाउजेंड माफ करार प्लान छोड़ो से बाट एटलिस टेन थाउजेंड डलार के टोटी थाउजेंड डलार पर्यत माफ करार जो घोषणा दिए गत सप्ताह तो अनेक একটা অনেক বড় একটা গুড নিউজ হয়ে আসতেছে কারণ দশ হাজার ডলার যদি আপনার একটা ড্যাপড বা ক্রেডিট কার্ড ব্যালেন্স সেটা থেকে যদি মাফ হয়ে যায় সে হিউজ রিলিফ ফর লট অফ পিপল তো বাইডেনের যেটা অ্যানাউন্সমেন্ট দশ হাজার হচ্ছে যা যাদের ইনকাম একশো পঁচিশ হাজারের নিচে অথবা একশো পঁচিশ হাজার পর্যন্ত এবং এখানে গত বুধবারে বাইডেন তার টুইটে একটা বলতেছিল যে যারা লোয়ার ইনকাম ফ্যামিলি আছে যারা লোয়ার ইনকাম ফ্যামিলি যাদের যারা প্যাল গ্র্যান্টের জন্য এলিজিবল হয়েছিল যারা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় গ্র্যাজুয়েশনের মানে ব্যাচেলারের ক্ষেত্রে যারা তো তাদের জন্য কিন্তু এই মৌকুপের পরিমাণটা বিশ হাজার পর্যন্ত যাদের বিশ হাজার পর্যন্ত মাপ করা হচ্ছে তাদের জন্য একটা বড় একটা রিলিফ হবে ডেফিনেটলি আর আরেকটা জিনিস বাইডেন উল্লেখ করেছেন যে এই এই পরিবর্তন করার মধ্যে আরেকটা পরিবর্তন আছে যেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট লোন পেমেন্টের ক্ষেত্রে আপনার পাঁচ পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম আপনার ইনকামের মান্থলি পেমেন্ট ওরা নিতে পারবে তো পাঁচ পার্সেন্টের বেশি আপনার মান্থলি ইনকাম আপনি স্টুডেন্ট লোন হিসাবে স্টুডেন্ট লোনের পেমেন্ট হিসাবে আপনাকে দিতে হবে না সো ইস ডেফিনেটলি গুড ফর লর অফ যারা লো ইনকাম আসে যাদের যাদের ইনকাম কম তাদের জন্য একটা বড় সুবিধা হয়ে দাঁড়াবে তো কিন্তু এই রুলটা পাস হওয়ার পর গত সপ্তাহে আজকে কিছু আপডেট আমরা দেখেছি যেগুলো রিলিজ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে প্রথমত যে ব্যাপারটা হচ্ছে যারা अक्टोबर मध्य एप्लीकेशन पोर्टल एक ओपन करा बला हे आज के एप्लीकेशन पोर्टल जरा जी इनकाम आपडेट आसे डिपार्टमेंट अफ एडुकेशन का अनेक ही बाट से इनकाम आपडेट जो ना थे तक क्योंकि आपके अप्लाई करते हैं एलिज फर गिवनेसर जो एलिजिबल होते हुए तो जो बला हे प्रोग्राम एप्लीकेशन फर गिवनेस एप्लीकेशन और एवेलेबल कर आर्लि अक्टोबरे तो यूजा आज के देा हे आर्लि अक्टोबर मध्य और एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर अप्लाई करार पर उदिन फोर टू सिक्स उक्सर मध्य वाला प्रसेस प्रसेस कर तो आनी जो अक्टोबरे अप्लाई करें बला जाए नवेम्बर मध्य दे उल प्रसेस इट और आपना और वाला एक्चुअली अपना जरा बड़ोर्स आज है जरा स्टूडेंट बड़ोर्स आज है जर लोन आज तक एनकारेज करते हैं जो आपनी मिड नवेम्बर मध्य अप्लाई करबें हाँ जैसे वाला प्रसेस करते अन टाइम कारण आपनर क्यों एप्लिक रिपेमेंटा क्योंकि स्टार्ट हो जाए अपना जानुरि थे दुहजार तेईस साल तो ये नतून যে প্রপোজাল বাইডেনের ফরগিভনেস প্ল্যান এখানে বলা এখানে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার করা হয়েছে যাদের স্টুডেন্ট লোন পেমেন্ট আছে মান্থলি সেই পেমেন্টটাকে কিন্তু পজ করা হয়েছে বা ফর বিয়ারেন্সটাকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে যেটা ডিস আগস্টের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত ছিল সেটাকে এখন এক্সটেন্ড করা হয়েছে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এখন এক ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত কিন্তু কাউকে আর স্টুডেন্ট লোনটার পেমেন্ট দিতে হবে না তো তো ওরা চাচ্ছে যারা অ্যাপ্লাই করবেন ফরগিভনেসের জন্য টেন থাউজেন্ড ডলার তারা যাতে অক্টোবরে শুরু হওয়ার তাতে অ্যাস সুন এস দ্য পসিবল অ্যাপ্লাই করে আর কি আর কেউ যদি দেরি করে তার মানে না যে সে ফরগিভনেসটা পাবে না বাট ওইটা কিন্তু ওরা প্রসেস করবে রোলিং বেসিস কারণ যখনই ওরা অ্যাপ্লিকেশনটা পাবে তখন থেকে বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে করার পর ওরা ফোর টু সিক্স উইক্স নেবে এটা প্রসেস করতে আর কি তারপরে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে যে যে স্টুডেন্ট লোন ফর গিভনেসটা এটা কি অনেকে যে এখানে মেনশন করা দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু ওয়ান টাইম থিং এটা কিন্তু আবার আসবে আবার এক্সপেক্টেড যে আবার দশ হাজার মাপ করে কিনা আবার মাপ করে কিনা কিন্তু ওরা বলেই দিয়েছে যে ওয়ান টাইম 
ফরগিভনেস মোস্ট লাইকলি ইট উইল নট হ্যাপেন এগেন তো তারপরে এই জায়গায় একটা খারাপ নিউজও বলা চলে যে গুড নিউজের মাঝখানে যে তেরোটা স্টেট আমরা জানি যে স্টুডেন্ট লোন যে ফরগিভ করা হয়েছে এবং যে কোনো স্টুডেন্ট লোন ফরগিভনেস সেটা কিন্তু আপনার দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত সেটার উপর আপনি ফরগিভনেস ফরগিভেন অ্যামাউন্টের উপর মাপ করে দেওয়া টাকার উপরে কিন্তু আপনি ট্যাক্স দিতে হবে না নর্মালি আমরা জানি আপনার যদি কোনো লোন থাকে ব্যাংক থেকে ক্রেডিট কার্ড থেকে আপনার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি যদি আপনাকে লোনটা মাপ করে দেয় সেক্ষেত্রে যে অ্যামাউন্টটা মাপ করে দেয় সেই অ্যামাউন্টটা কিন্তু একটা টেন্ডার ইন্ডার ইস্যু করে আপনাকে সেটার উপর আপনাকে ট্যাক্স দিতে হয় কিন্তু স্টুডেন্ট লোনের ক্ষেত্রে সে একটা ব্যতিক্রম করা হয়েছিল যে ফেডারেলের যে আপনার দু থেকে দু পর্যন্ত যে স্টুডেন্ট লোনগুলো মাপ করে দেওয়া হবে সেটার উপরে আপনি কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না কিন্তু এখানে কিন্তু তেরোটা স্টেট আপনার ফেডারেলের যে সিস্টেমটা যে মাপ করে দিচ্ছে ট্যাক্স সেটা ওরা আসলে ফলো করতেছে না তেরোটা স্টেট এখনও পর্যন্ত যারা আপনি স্টুডেন্ট লোন যদি মাপ করে দেওয়া মাপ পেয়ে যান তারপরে কিন্তু স্টেট ট্যাক্স দিতে হবে ফেডারেল ট্যাক্স দিতে হবে না তো তেরোটা স্টেটের মধ্যে আমি একটু বলে দিই আর কানসাস হাওয়াই আইডা হোক ক্যান্টাকি ম্যাসাচুসেট মিনিসোডা মিসিসিপি এবং আনফর্চুনেটলি নিউ ইয়র্ক ও এই স্টেটগুলোর মধ্যে আছে পেন্সিলভেনিয়া সাউথ ক্যারোলিনা ভার্জিনিয়া ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া উইসকিনসন্স এই স্টেটগুলোতে যারা আছেন আপনি যদি স্টুডেন্ট লোন মাপ পেয়ে থাকেন আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনি কিন্তু ম্যানুয়ালি স্টেট ট্যাক্স দিতে হবে ফর গিভেন অ্যামাউন্টের উপরে এটা যদিও অনেকের জন্য হয়তো এটা স্নারে গুড নিউজ ট্যাক্স দিতে চায় না কেউ ওই ফর গিভেন অ্যামাউন্টের উপরে বাট এইটা এইটা স্টেটে যদি কেউ ফরগিভেন পেয়ে থাকেন এখনও পর্যন্ত যে রুলসটা আছে যে স্টেটগুলো এখনও এগ্রি করে নাই স্টেটগুলো বলতেছে দেউ দেওয়া স্টিল চার্জ ট্যাক্স যে ফর স্টিল লোন ফরগিভেন অ্যামাউন্টের উপরে তো এরপর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে যে বড়োয়ার আপনার ফেডারেল ফ্যামিলি এডুকেশন লোন প্যারেন্ট প্লাস লোন নিছেন যারা তাদেরকে মাপ করার আওতার মধ্যে পড়বে কি না তো কেউ যদি এটা লোন নিয়ে থাকেন মোস্ট লাইকলি আপনার যদি প্যারেন্টের ইনকাম যদি ইনকাম থ্রেশোল্ডের নিচে থাকে যেটা একশো পঁচিশ হাজার সিঙ্গেল হইলে মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি বা হেড অফ হাউস হইলে দুশো পঞ্চাশ হাজার ওই ইনকাম লিমিটের মধ্যে পড়লে মোস্ট লাইকলি আপনি স্টিল গণাবি এলিজিবল ফর দ্য ফর গুড বাট এখানে কিন্তু কমার্শিয়ালি ওন যদি কোনো প্রাইভেট লোন থাকে সেটা কিন্তু এলিজিবল হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার যে লোন সার্ভিসার আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে যে মেকশিওর করার জন্য আপনার লোনটা আপনার এলিজিবল কিনা এই ফর গিভনেস অ্যামাউন্টের মধ্যে তো আপনি কোন প্রোগ্রামের আন্ডারে আপনার লোন আছে ডেফিনেটলি আপনারা জানেন যে কোন প্রোগ্রামের আন্ডারে আপনি যখন স্টুডেন্ট লোন নিয়েছিলেন সেটা নিয়েছিলেন বাট আপনার উচিত হবে যে আপনার যে লোন সার্ভিসার তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা কন্ট্যাক্ট করে মেক শিওর করা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শুরু হওয়ার আগে যে আপনার লোনটা অ্যাকচুয়ালি এলিজিবল কি না তো এখন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যারা লোনটা মানে ফরগিভনেসের অ্যাপ্লিকেশন করবেন যেখানে বলা হচ্ছে একশো পঁচিশ হাজার একশো বিশ একশো পঞ্চাশ হাজার এই ইনকামটা কোন ইয়ারের ইনকামের উপর বেস করে আপনাকে ফরগিভনেসটা দেবে তো এখন যে দুই এবং দু ওরা বলে দিচ্ছে যে আপনার ইনকাম যদি থ্রেশ হোল্ডের মধ্যে থাকে দুই অথবা দু এই দুইটা বছরের মধ্যে যদি আপনার ইনকাম থ্রেশ একশো পঁচিশ হাজারের নিচে বা একশো পঞ্চাশ হাজারের নিচে হয় তাহলে আপনি এলিজিবল হবেন তো এখন আরেকটা খুবই কমন কোয়েশ্চেন যেটার অ্যান্সার ওরা দিচ্ছে রিলিজ করছে সেটা হচ্ছে যে আপনার যারা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দুই হাজার বিশ সালে প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার পরে কিন্তু আপনার ফর বিয়ারেন্স সিস্টেমটা ছিল যারা প্যান্ডেমিকের মধ্যে টাকা পে করে দিয়েছেন অথবা অনেক টাকা পে করেছেন গত দুই বছরে আপনি অনেকে হয়তো আমরা আমার জানা মতো অনেকে অনেক স্টিমুলাস চেক পাইছে অনেক প্যান্ডেমিকের মধ্যে কিছু এডিশনাল টাকা আর্ন হয়েছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে পে অফ করে দিয়েছে তাদের লোন তো যারা প্যান্ডেমিকের মধ্যে আপনার যখন পেমেন্ট করা ম্যান্ডেটরি ছিল না আপনি স্টিল পে করছেন সেই টাকাটা কিন্তু আপনি রিফান্ড চাইতে পারেন মার্চের তেরো তারিখ দুই সাল থেকে এখন পর্যন্ত যারা স্টুডেন্ট লোনের পেমেন্ট করছেন যখন আপনার পেমেন্ট করা রিকোয়ার্ড ছিল না অথবা অটোমেটিক পেমেন্ট সেট আপ করা ছিল যেটা ওরা স্টিল চার্জ করছে বা আপনি পে করছেন প্যান্ডেমিকের মধ্যে সেই অ্যামাউন্টটা আপনি রিফান্ড চাইতে পারেন যদি আপনি মনে করেন যে আপনার ওই ফর গিভনেস অ্যামাউন্টের জন্য আপনি এলিজিবল এবং আপনি রিফান্ড চাওয়ার পরে ওরা আপনার অ্যাকাউন্টটা অ্যাডজাস্ট করবে এবং আপনি ওই ফর গিভনেস অ্যামাউন্টটা নিতে পারবেন তো তবে এই ক্ষেত্রে লোন সার্ভিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে যোগাযোগ করলে ওরা মোস্ট লাইকলি আপনার যেই পেমেন্টগুলো আপনি করেছেন মার্চের তেরো তারিখ দুই থেকে এখন পর্যন্ত সেই পেমেন্টগুলো ওরা আপনাকে রিফান্ড করে দেবে 
তো এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন খুবই কমন আমি পাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে যে কেউ যদি স্টিল কারেন্টলি স্টুডেন্ট হয়ে থাকে যাদের লোন এখনও পে করতে হচ্ছে না তারা এখনও স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে তো এখানে অ্যাকচুয়ালি বলা হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে আপনার লোনটা যদি আপনি জুন থার্টি টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুর মধ্যে নিয়ে থাকেন হ্যাঁ আর সে ক্ষেত্রে আপনি এলিজিবল হবেন আপনার লোনটা ডিডাকশনের জন্য তো জুন থার্টি দুই হাজার বাইশের মধ্যে যদি আপনার লোনটা নিয়ে থাকেন আপনি স্টিল স্টুডেন্ট হইলেও কিন্তু আপনার অ্যামাউন্টটা যে অ্যামাউন্টের জন্য আপনি এলিজিবল দশ হাজার অথবা বিশ হাজার সেটা আপনি অটোমেটিক্যালি ফরগিভেন পেয়ে যাবেন তো এখন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে কেউ যদি পেইড অফ করে থাকেন লোন একদম পে করে দিচ্ছেন না আপনার কি রেট্রোঅ্যাক্টিভলি সেটা এফেক্টিভ হবে কিনা তো আনফর্চুনেটলি এখানে না প্যান্ডেমিকের আগে যদি আপনি পে করে দিয়ে থাকেন দুই হাজার বিশ যেটা বললাম আমি মার্চের তেরো তারিখ প্যান্ডেমিকে যখন আপনার ফরভিয়ানেস দেওয়া হয়তো তার আগে যদি ফুলি পে করে দেওয়া থাকেন আনফর্চুনেটলি আপনি এই প্রোগ্রামের জন্য এলিজিবল না কারণ আপনি অলরেডি আপনার লাইবিলিটিটা পে করে দিয়েছেন প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার আগে আপনি দেখেন এই প্যান্ডামিক এর সময় সব স্টেট কিন্তু সব ট্যাক্স মকুফ করেছে নিউ ইয়র্ক করেনি নিউ ইয়র্কের মানুষ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ট্যাক্স দেয় পুরো আমেরিকার মধ্যে এবং এই প্যান্ডামিকের মধ্যে মানুষ কি একটা ভয়াবহ সময় কাটিয়েছে নিউ ইয়র্ক কি তার স্টেট ফান্ড থেকে কি অর্থ ব্যয় করেছে নাথিং আমি রাইট হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে আসলে ইউ আর রাইট আমি বলতে পারি যে আমরা জানি যে যখন আনএমপ্লয়মেন্টের একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছিল আমরা জানি যে আনএমপ্লয়মেন্টের উপরে পুরো ফেডারেল গভর্নমেন্ট যখন দশ হাজার দুশো টাকা পর্যন্ত মাপ করে দিয়েছিল দুই হাজার বিশ সালের সেটা কিন্তু নিউ ইয়র্ক স্টেট মাপ করে নাই তো সেক্ষেত্রে অনেকে যখন ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেছিল অটোমেটিক্যালি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে আসলে নিউ ইয়র্ক স্টেটও মাপ করে দিবে নিউ ইয়র্ক স্টেট ফেডারেল লটা ফলো করবে বাট নিউ ইয়র্ক স্টেট সেটা করে নাই আমরা দেখেছি রিসেন্টলি অনেকই আর এস নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন থেকে চিঠি পাইছে যে তুমি ওই দশ হাজার ডলার আনএমপ্লয়মেন্টের উপরে ট্যাক্স দেও নাই তো আসলে এটা আনফর্চুনেট আমার মনে হয় যে ইউ শুড প্রবলি টক টু ইউর রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন ইউর এরিয়াস তাই না আমি আরেকটা জিনিস মনে করে দিতে চাই দেখুন ক্যালিফোর্নিয়া তাদের ফেডারেল ফান্ড থেকে যা বেঁচে গেছে সব কিন্তু মানুষকে আবার রিডিস্ট্রিবিউট করেছে এমনকি ক্যালিফোর্নিয়াতে নিজেদের স্টেট ফান্ড থেকেও মানুষকে স্টিমুলাস চেক দিয়েছে আপনি বড় বড় স্টেট যেগুলো যারা অনেক টাকা ইনকাম করে সেই স্টেটগুলো কিন্তু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে নিউ ইয়র্কের মানুষ এটা কিন্তু নিউ ইয়র্কের মানুষদের মনে রাখা দরকার মেয়র গভর্নর তারা আসলে তার এই নিউ ইয়র্কের মানুষদের জন্য কি করছে এই এই সিটির মানুষরা যে এত হাই ট্যাক্স দেয় বিনিময়ে এই ভয়াবহ দুঃসময় তারা কি পেয়েছে এই প্রশ্ন কিন্তু করা দরকার আছে নাকি বলেন আমি এগ্রি উইথিউ বাট আমরা আসলে পলিটিক্যাল ডিসকাশনে যেতে চাই না যদিও আমরা জানি হ্যাঁ ডেমোক্রেট আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেটের প্রতিটা জায়গাতেই আছে তো আমরা জানি যে নিউ ইয়র্কের ডেমোক্রেটের সংখ্যা অনেক বেশি আপনি আমি আমি এগ্রি উইথ ইউ ডেফিনেটলি যে আসলে আরও বেশি করতে পারতো বা করা উচিত আর স্পেশালি স্টুডেন্ট নোট রিলিফ বা আনএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে যখন মানুষজন রিলি রিলি টাকার নিট ছিল ওদেরকে ওই টাকাটার উপরে ট্যাক্স আরোপ করাটা আমার মনে হয় না পার্সোনালি ইট ওয়াজ ফেয়ার বাট স্টেট প্রবলি যেটা বললেন যে ইউ শুড রেজ দ্য বয়েস অ্যান্ড দেন talk about it with your senator representative or uh, governor if you get a chance write to them uh, uh, and then talk to them why all judi uh, baki uh, 49 state unemployment er upor tax na charge korte pare new york state keno korte parbe na it definitely it wasn't fair but amra uh, bolte pari amra is not fair but shobai jar jar jaga theke jodi awaz ta tulen je bolen complain koren amar mone hoy to in future e rokom kono decision newar age state bar bar chinta korbe bar state er jara legislature তারা বারবার চিন্তা করবে যে আসলে এটা করা উচিত কিনা মানুষের জন্য কারণ যদি অন্য স্টেটগুলো মাপ করে দিতে পারে নিউ ইয়র্ক স্টেট এটা করতে পারে ডেফিনেটলি রাইট যা হোক অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই এইবার স্টুডেন্ট লোন নিয়ে তো আর তেমন কিছু আপনার এইগুলো আপডেট ছিল মোটামুটি যথেষ্ট বলেছেন মানে আর নতুন কিছু থাকার কথা নয় এইবার যদি একটু বলতেন যে দুই হাজার উনিশ এবং দুই হাজার বিশের যারা রিটার্ন ট্যাক্স ফাইল করেছে তা প্যান্ডামিকের কারণে কেউ যদি ডিলে হয়ে থাকে তাদের পেনাল্টিটা মৌকুফ করার একটা ঘোষণা রয়েছে এটি ব্যাপার আচ্ছা তো যেটা হয়েছে যে প্যান্ডামিকের মধ্যে আমরা জানি যে দুই হাজার বিশে যখন আপনার ট্যাক্স ফাইল 
করছিলেন আপনাদের কিন্তু এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল জুলাই পর্যন্ত ট্যাক্স ফাইল করতে এবং দু হাজার একুশে যারা ট্যাক্স ফাইল করেছেন তাদের কিন্তু এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল অটোমেটিক মে মাস পর্যন্ত ট্যাক্স ফাইল করার জন্য তো এই ইন দ্য মেন টাইম যারা অন টাইম ফাইল করেন না অথবা বিভিন্ন প্যান্ডেমিক রিলেটেড কোনো কারণে যাদের ফাইল করতে দেরি হয়েছিল তাদেরকে কিন্তু আইআরএস পেনাল্টি দিছে এবং আইআরএস সেটা চার্জ করছে অনেক টাকা পেনাল্টি ওই পেনাল্টিগুলো আইআরএস ফেরত দিচ্ছে কারণ বাই কোভিড নাইন্টিনের জন্য এই এগুলো আসলে মাফ করে দেওয়া হয়েছিল বা মাফ করার জন্য বলা হচ্ছিল তো ইন দ্য মিন টাইম আইআরএস যেটা দেখেছে যে নিয়ারলি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়াররা অটোমেটিক্যালি যারা রিসিভ করবে অ্যামাউন্টগুলো যারা এখানে অ্যামাউন্টটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন ডলার যেটা আইআরএস রিফান্ড দিবে ওদেরকে যাদের করা চার্জ করছে ফর পেনাল্টি ফর লেট ফাইলিং সো যারা দুই হাজার উনিশের এবং দুই হাজার বিশের ট্যাক্স রিটার্ন টাইম মতো ফাইল করতে পারেন না প্যান্ডেমিকের জন্য আপনি যদি পেনাল্টি পেয়ে থাকেন আপনি যদি পে করে দিয়ে থাকেন সেটা আইআরএস অ্যাডজাস্ট করে আপনাকে পাঠাবে আপনি যদি পে করে না থাকেন ওইটা আইআরএস অ্যাডজাস্ট করবে সো এটা একটা গুড নিউজ অনেকের জন্যই যারা আমরা জানি অনেকেই বিভিন্ন কারণে প্যান্ডেমিক স্পেশালি প্যান্ডেমিকের জন্য অন টাইম দুই হাজার বিশ এবং দুই হাজার একুশের ট্যাক্স রিটার্নগুলো ফাইল করতে পারে না মোস্ট অফ দ্য পিপল আমার মনে হয় অলরেডি ওই অ্যামাউন্টটা পে করে দিয়েছেন তো আইআরএস যেহেতু এখন ফিগার আউট করতে যে আসলে ওই ওভার চার্জ ওর এখন ওই টাকাগুলো ওর আইআরএস অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন ডলার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন ট্যাক্স পেয়ারদেরকে রিফান্ড করবে তো এটা সুন আপনাদের এই বছরের সাথে যদি কোনো ট্যাক্স বাকি থাকে অ্যাডজাস্ট করবে অথবা আগামী বছর ট্যাক্স ফাইল করার সময় আপনি অ্যামাউন্টটা পেয়ে যাবেন আপনি যখন তখন দিবে যখন আপনি আবার তখন আমরা দেখি আপনি অনেক সময় এরকম হয় যে আপনি ট্যাক্স ফাইল করছেন আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট বলছে আপনি রিফান্ড পাবেন দুই হাজার ডলার আপনি যখন চেক পাচ্ছেন দুই হাজার পাঁচশো ডলার পাচ্ছেন দুই হাজার দুশো ডলার পাচ্ছেন মানে আইআরএস আপনার ইন্টারেস্টটা অটোমেটিক্যালি অ্যাড করে দিচ্ছে বা আপনার কাছে যদি আইআরএস কোনো ডিউ ব্যালেন্স থাকে প্রিভিয়াস ইয়ারের বা এ বছরের ক্যালকুলেশনের জন্য লেট ওদের লেট পেমেন্ট আপনাকে করার জন্য সেক্ষেত্রে আইআরএস অটোমেটিক্যালি ইন্টারেস্ট এবং ওই এডিশনাল অ্যামাউন্ট অ্যাড করে দেয় অনেক ধন্যবাদ এবার যদি বলতেন যে আমরা জানি যে সিক্রেট সার্ভিস যারা প্যান্ডামিকের সময়ে আপনার ফ্রড করেছে এরকম কিংবা ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে রিলিফ ফান্ড থেকে অর্থ পেয়েছে এরকম প্রায় দুইশো ছিয়াশি মিলিয়ন ডলার তারা এর মধ্যে উদ্ধার করেছে আরও অনেক ইনভেস্টিগেশনের আন্ডারে রয়েছে এইটার ব্যাপারে যদি একটু বলতেন যে আসলে কোন দিকে এগুচ্ছে পুরো বিষয়টি জি আচ্ছা তো এটা বলার আগে আমি ছোট্ট একটু আপডেট দিই যেটা হচ্ছে যে অনেকে আমরা জানি যে এক্সটেনশন ফাইল করে রেখেছেন দুই হাজার একুশের ট্যাক্স রিটার্নের জন্য যেটা ডি ডেট হচ্ছে অক্টোবরের সতেরো তারিখ তো আইআরএস বারবার বলতেছে মেসেজ পাঠাচ্ছে ট্যাক্স প্রিপেয়ার বা বা ওদের ওয়েবসাইটে নিউজ আপডেট যে আপনি অক্টোবর পর্যন্ত ওয়েট করার দরকার নাই আপনার ডকুমেন্টেশন রেডি হইলে এখন যেহেতু স্লো সিজন আছে এখন আপনি সাবমিট করেন এখন আপনি ফাইল করে দেন আপনি অক্টোবরের সেভেন্টিন বা অক্টোবর পর্যন্ত ওয়েট করার দরকার নাই জাস্ট ইসে রিমাইন্ডার আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছেন যে আপনি রেডি থাকলে আপনি এক্সটেনশনে থাকলে অ্যাজ সুন অ্যাজ আপনি রেডি আপনি অ্যাকাউন্টের সাথে যোগাযোগ করে ট্যাক্স ফাইল করে ফেলেন তো এখন এটা একটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকস আমরা বলবো যে প্যান্ডেমিক রিলেটেড ফ্রড যেটা হয়েছে আসলে প্যান্ডেমিক ফান্ডের যে ফ্রড হয়েছে এটাকে আসলে বলা হচ্ছে যে লার্জেস্ট ফ্রড ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ইউএসএ ঠিক আছে আমেরিকার হিস্ট্রিতে এত বড় ফ্রড হয় নাই যেটা বলা হচ্ছে প্যান্ডেমিকের এই লাস্ট টু ইয়ার্সে গভর্নমেন্ট অনেক ফেডারেল গভর্নমেন্ট স্পেশালি যে অনেক ফান্ড দিছে এই ফান্ডগুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কিছু লোকজন মিস ইউজ বা ভুল তথ্য দিয়ে অথবা স্ক্যামাররা কিন্তু অনেক টাকা গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ে নিছে যেটা এখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতেছে আমরা জানি আমরা প্যান্ডেমিকের শুরুতেই অনেক নিউজ পেয়েছি যে মানুষজন পিপিপি লোন নিয়ে লাকজারি বাড়ি কিনছে গাড়ি কিনছে ফেক পেরুল ইনফরমেশন দিয়া মিলিয়নস অফ ডলার নিয়ে নিছে ওদেরকে একজন একজন করে হয়তো এফবিআই বা ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস থেকে ওদেরকে ধরা হচ্ছে ছিল সো গত সপ্তাহে যে একটা নিউজ আসছে সেটা হচ্ছে যে এক 
একটা ব্যাংক একটা ব্যাংক ইউজ করে কিছু আপনার একটা অনলাইন ব্যাংক যেটা হচ্ছে আপনার গ্রিন ডট গ্রিন ডট এই ব্যাংকের কিছু তথ্য চুরি করে ওখানে ফেক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ওয়ান থাউজেন্ড ফিফটিন থাউজেন্ডের মতো ফেক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে কিছু লোকজন ওই ব্যাংকের মাধ্যমে এস বি থেকে দুইশো ছিয়াশি মিলিয়ন ডলার ওরা স্তুল করছে তো ওই ওই ডলারটা আসলে ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস ব্যাক আনতে পারছে ওদের কাছ থেকে ইনভেস্টিগেশন করে এবং সেটা স্মল বি এস বিয়ের কাছে ওরা সাবমিট করছে গত সপ্তাহে যেটা ওরা বলতে সেটা নিউজ রিলিজ করছে এখানে যেটা হয়েছে যে আমরা জানি যে প্যান্ডেমিক যখন শুরু হয় এবং প্যান্ডেমিকের যখন মাঝখানে থাকে তখন পিপিপি লোন ইআইডি এর লোন এগুলো আসলে আমাদের যে মেজর যে ব্যাংকগুলো ছিল যেরকম সিটি ব্যাংক টিডি ব্যাংক অন অল দোজ ব্যাংক বড় ব্যাংকগুলো তারা কিন্তু সব লোন প্রসেস করতে পারে নাই অত মানুষের জন্য প্রসেসের মানে সিস্টেমটা ওরা ক্রিয়েট করতে পারে না অথবা এত মানুষ একসাথে যাচ্ছে ওদের পক্ষে এত ক্লায়েন্ট নেওয়া সম্ভব হয় নাই যে ওরা পিপিপি লোন বা এস ওই লোনগুলো প্রসেস করবে তো আমরা দেখেছি অনেক অনলাইন ছোট ছোট ব্যাংক অথবা অনেক অনলাইন অর্গানাইজ ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তারা কিন্তু ওই লোনগুলো প্রসেস করতেছিল তো আমাদের কমিউনিটিতে আমরাও আমরাও নিজেরও করেছি অনেকগুলো অনলাইন ব্যাংক ব্যাংকিং সিস্টেম ফর পিপিপি লোন অ্যাপ্লিকেশন অথবা ইআইডি ইআইডিএল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তো ওই সুযোগে অনেকেই আসলে যারা স্ক্যামার আছে তারা সুযোগ নিয়ে ফেক ইনফরমেশন দিয়ে আপনার এস থেকে অনেক মোটা অঙ্কের একটা টাকা হাতিয়ে নিয়েছে আর কি তো এই যে টু হান্ড্রেড এইটি সিক্স মিলিয়ন ডলার ওরা মানে গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস এবং আপনার এস অডিট করে বের করতে পারছে ইটস ডেফিনেটলি গুড নিউজ কিন্তু এরকম কিন্তু অনেক হবে ডেফিনেটলি অনেক হচ্ছে এস বি এস ডুইং দেয়ার ডিউ ডিলিজেন্স এখন আর কারণ হচ্ছে প্যান্ডেমিক যখন শুরু হয় তখন আসলে সবার ফেডারেল গভর্নমেন্টের একটাই গোল ছিল যে যত তাড়াতাড়ি এফিসিয়েন্টলি কুইকলি টাকাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় কারণ মানুষ পিপল স্মল বিজনেস ওর সাধারণ মানুষ ওর সাফারিং ফর দ্যাট সো তখন কিন্তু অত রিভিউ করার মতো সুযোগ করা পায় নাই স্লোলি যখন সুযোগ পাইছে তারা আস্তে আস্তে ওদের সিস্টেম ডেভেলপ করছে ডেভেলপ করে সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করছে তো সিন্স দুই হাজার বিশ হ্যাঁ দুই হাজার বিশ থেকে এখন পর্যন্ত আপনার তিন হাজার আটশো পঞ্চাশ প্যান্ডেমিক রিলেটেড ফ্রড ইনভেস্টিগেশন হয়েছে এবং ওখান থেকে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন ডলার ওরা রিকালেক্ট করতে মানে সিস মানে কালেক্ট করতে সক্ষম হয়েছে আর আর আনএমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড ফ্রড হয়েছে আপনার ওরা কালেক্ট করতে মানে ইনভেস্টিগেট করে কালেক্ট করতে সক্ষম হয়েছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন ডলার সো ইটস এ হিউজ অ্যামাউন্ট ডেফিনেটলি তো এখন যেটা বলতেছিলাম যে এই যে গভর্নমেন্ট পিপিপি ফান্ড বলেন আনএমপ্লয়মেন্ট ফান্ড বলেন ওখানে কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফ্রড হয়েছে লাস্টটা পিপিপি শুধু পিপিপি ফান্ডের মধ্যে আমরা জানি যে পিপিপি ফান্ড দেওয়া হয়েছিল আপনার এইট হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার তো এস্টিমেটেড করা হচ্ছে যারা এক্সপার্টরা তারা এস্টিমেট করতেছে যে অলমোস্ট টেন পার্সেন্ট এইটি বিলিয়ন ডলার যেটা ফ্রড ফ্রড হয়েছে ওই জায়গার মধ্যে পিপিপি ফান্ডের মধ্যে শুধু তারপর আনএমপ্লয়মেন্ট ফান্ড যেটা আছে ওটার মধ্যে আরও বেশি ফ্রড হয়েছে যেটা বলা হচ্ছে ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্ট যেটা হয়েছে ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হয়েছিল নাইন হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার ওই নাইন হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলারের মধ্যে যেটা এস্টিমেট করা হচ্ছে নাইনটি থেকে ফোর হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার অলমোস্ট হাফ ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে ফ্রড হয়েছে যেটা আপনার অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেটলি এ হিউজ অ্যামাউন্ট অ্যান্ড আনপ্রেসিডেন্টেড অ্যামাউন্ট যেটা এই জন্য বলা হচ্ছে যে ইউএসএর হিস্ট্রিতে এত বড় ফ্রড হয় নাই বলা বলতেছে আর কি তারপর হচ্ছে আপনার এই এই ফ্রডগুলোর মধ্যে কিছু মানুষ ভুল তথ্য দিয়ে ফেক ইনফরমেশন দিয়ে এই ফ্রডগুলো করেছে অথবা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু বড় ধরনের ফ্রড হয়েছে যারা ইন্টারন্যাশনাল যে ধরনের স্ক্যামাররা আছে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রড 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 স্টার্স যারা আছে তারা করেছে অনেক বড় একটা ফ্রড যেটা হয়তো আমাদের সিস্টেমগুলো তত একটা আপ টু ডেট ছিল না অথবা অত ডিউডিলেশন ছিল না প্যান্ডেমিকের মধ্যে কুইকলি ফান্ড ডিলিজ করা হচ্ছিলো আমরা দেখেছি যখন প্যান্ডেমিক শুরু হয় আপনি এস বি লোন চাচ্ছেন আপনি ইআইডিএল লোন চাচ্ছেন আপনি ইডেন হ্যাড টু কোনো ডকুমেন্টেশন দিতে হয় না আপনি জাস্ট ফিল আউট করছেন ফর্ম আপনার কোম্পানির নাম এটা আপনি এই ধরনের বিজনেস ইআইএন নাম আপনার এমপ্লয় এতজন আছে আপনার ইনকাম একশো হাজার তার অটোমেটিক্যালি আপনার জন্য টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার তখন পঁচিশ পারসেন্ট আপনাকে অ্যাপ্রুভ করতেছিল প্রথম পঁচিশ থেকে পঁচিশ পারসেন্ট এবং পঞ্চাশ পারসেন্ট 
ওভারনাইট নেক্সট ডে আপনার জন্য ফান্ডটা আপনার ক্রেডিট স্কোর ভালো আছে আপনার ইনফরমেশন আছে আপনার নেক্সট ডে আপনার জন্য ফান্ডটা ওরা অ্যাপ্রুভ করে দিছে তো ওই কুইকলি যখন অ্যাপ্রুভ করতেছিল এস বি এর আপনার অ্যাকাউন্ট বা প্রপারলি রিভিউ করতেছিল না বা আপনার ইনফরমেশনগুলো প্রপারলি রিভিউ করতেছিল সেই সুযোগটাই অনেকে নিয়েছিল ওই সময় ওই এবং সেখানে কিছু লোকজন হয়তো ভুলে ইনফরমেশন দিয়েছে যাদের রিয়েলি বিজনেস ছিল কিছু লোকজন ডেফিনেটলি অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে এবং ইন দ্য মিন টাইম ইউএস সিটিজেনদের পাশাপাশি ফরেন যারা আপনার স্ক্যামার্স আছে তারাও এই সুযোগটা নিচ্ছে তখন এবং কোভিড ডিজাস্টার রিলিফ প্রোগ্রাম থেকে বলা হচ্ছে অ্যাবাউট অ্যানাদার এইটি বিলিয়ন ডলার পটেন্সিয়ালি তারা ফ্রড করা হয়েছে তার মানে বলা যায় যে আপনার একশো দুইশো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মতো অ্যাটলিস্ট ফ্রড হয়েছে আপনার এই কোভিড ফান্ডের মধ্যে আর কি তো এখন আপনার এস বি এ প্লাস আপনার গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টি অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস যেটা জি এও বলা হয় তারা কিন্তু জয়েন্টলি অনেক ইনভেস্টিগেশন এখন করতেছে তো আমরা জানি যে অনেক ইনভেস্টিগেশন করে ওরা বড় অঙ্কের টাকা ওরা অলরেডি ক্যাপচার করতে পারছে অলরেডি এবং এখন যেটা শুরু করবে যেহেতু এখন অলরেডি ওই গ্র্যান্ডগুলার প্রোগ্রামগুলো শেষ এখন ওদের হাতে টাইম থাকবে দে উইল ইনভেস্টিগেট মোর অ্যান্ড ডিগ মোর যদি ফাইন্ড আউট করে এবং ওরা কিন্তু ডেটাবেস ক্রিয়েট করতেছে যে এই লোনগুলো কোথেকে আসছে অনেক সময় আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু এক্সাম্পল আমরা জানি যে অত এক্সাম্পল হয়তো আমরা অনুষ্ঠানে দেওয়া সম্ভব হবে না বাট একটা বিল্ডিংয়ের অ্যাড্রেসে আপনার একশো অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে একটা একটা জায়গার অ্যাড্রেসে আপনার অ্যাড্রেস দিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টের অ্যাড্রেসে আমরা একটা নিউজ দেখেছিলাম আমি যে প্রায় পঞ্চাশটা অ্যাপ্লিকেশন হয়েছে তো দ্যাটস রিয়েলি ওরা ডেটাবেস ক্রিয়েট করতেছে এবং সিস্টেম ক্রিয়েট করছে ফাইন্ড আউট করার জন্য ফ্রডগুলো কোথা থেকে হয়েছে তো এখন ফ্রড তো গেল এখন আমাদের হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা অনেকেই জানি যে আনএমপ্লয়মেন্ট নিছি এস বি এল লোন নিছি পিপিপি নিছি আইডিয়াল নিছি রাইট তো সবাই যে ফ্রড করছে ওরকম না এর মধ্যে কিছু লোককে হয়তো আইআরএস ইনভে বা এস বি ইনভেস্টিগেট করবে তো আপনাদের জন্য যে ইউ হ্যাভ টু বি রেডি উইথ ইউর ডকুমেন্টেশন সো তার মানে না যে আপনাকে ইনভেস্টিগেট করলে আপনি ফ্রড করছেন ওরকম না হ্যাঁ তো ওরা তো সব সব যে একদম যাদেরকে রিভিউ করবে বা চেক করবে তারা সবাই ফ্রড করছে ওরকম না তো আপনি কিন্তু আপনার ডকুমেন্টেশনগুলো রেডি রাখতে হবে যে আপনার এস বি আপনার কী কী ডকুমেন্ট চাইতে পারে যদি ইনকেস আপনার অ্যাকাউন্টটা ওরা রিভিউ করে বা অডিট করে তো তো আমাদের সাজেশন হবে যারা ভিউয়ার্স আসছেন আপনার জন্য লোন নিয়ে থাকেন এস বি এ লোন পিপিপি লোন ই আইডিয়াল লোন তো আপনাদের টাকাগুলো কোথায় খরচ করেছেন এবং মেইনলি আমরা জানি ই আইডিয়াল লোন যেটা ছিল সেটা ছিল আপনার অপারেটিং এক্সপেন্সের জন্য আপনার অপারেটিং এক্সপেন্স যে যে খাতে আপনি টাকাগুলো খরচ করতেছেন মেক শিওর করেন আপনি ডকুমেন্টেশনগুলো রেডি রাখবেন সবসময় পিপিপি লোন আপনার পেরুলের জন্য পেরুলের জন্য যে খরচগুলো করছেন সেটা আপনি রেডি রাখবেন হ্যাঁ তো তারপরে যারা আপনার অন্য গ্র্যান্ড নিছেন যেগুলোকে আপনার বলা হয়েছে বিজনেস পারপাসে গ্র্যান্ড বা বিজনেস পারপাসে লোন নিছেন ওইগুলো কিন্তু আপনার বিজনেসের জন্যই খরচ করার জন্য আপনাকে দিয়েছিল আপনি ওই টাকাগুলো অন্য জায়গায় খরচ করে থাকলে কিন্তু আপনি ওদের কাছ থেকে মিথ্যা ইনফরমেশন দিয়ে লোনটা নিছেন বা আপনি ওদের কাছ থেকে যে মেজারে নোট দিচ্ছেন যে আপনি বিজনেসের জন্য টাকাটা দরকার বিজনেসের জন্য খরচ করবেন সেটা কিন্তু আপনি করেন নাই তো এই জন্য আপনি অলওয়েজ মেক শিওর করতে হবে যে আপনার এখন যেই ডকুমেন্টেশনগুলো যে জায়গায় খরচ করছেন রিসিটগুলো রাখবেন যে যে ডকু সবগুলো কী কী খাতে খরচ হয়েছে ওই খাতগুলোর একটা হিসাব রাখবেন যাতে আপনার কাছে যদি কোনো কারণে এস বি এ ডকুমেন্ট চেয়ে পাঠায় বা আমরা জানি ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার আমাদের কাছে অনেক ডকুমেন্ট চেয়েছে কিন্তু গত কয়েক মাস আগে আমরা এটা নিয়ে অনেকবার টিভিতে প্রোগ্রাম করেছি যে এস নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার মোটামুটি সবার কাছে চিঠি পাঠাচ্ছে প্রুভ করার জন্য আপনার ইনকাম যে আপনার দুই হাজার বিশে এবং দুই হাজার উনিশে ইনকাম ছিল এটা কিন্তু ওই যে বললাম যে নাইনটি থেকে ফোর হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলার ওরা এক্সপেক্ট করতেছে ফ্রড হয়েছে ওইটারই একটা কিন্তু আপনার প্রয়াস যে আপনার কাছ থেকে ডেটাগুলো কারেক্ট করার জন্য যে আপনি রিয়েলি এলিজিবল ছিলেন কি না তো এখনও পর্যন্ত আমাদের জানা মতে স্টেট স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার কিন্তু এখনও কিন্তু ওই যে রিসপন্ডগুলো আপনারা করছেন ওটারে ওইটার পরিবর্তিত কিন্তু আপনাদের সাথে রিভিউ করে রিচ আউট করে নাই আমরা জানি ইন দ্য মেন টাইম যাদের করা অবভিয়াসলি ফাইন্ড আউট করতে পারছে আপনি এখানে ছিলেন না অনেক লোকজন আমি দেখেছি যে যারা ইউএসএর বাইরে ছিল তারা আনএমপ্লয়মেন্ট কালেক্ট করেছে তাদের কাছ থেকে অটোমেটিক চেয়ে পাঠাচ্ছে ফেরত চেয়ে পাঠাচ্ছে অনেক লোকজন আছে কাজ ছিল তারপরে মিথ্যা ইনফরমেন্ট তাদের কাছ থেকে অটোমেটিক যেগুলো আপনার ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার অটোমেটিক্যালি ফাইন্ড আউট করতে পারছে তাদের কাছ থেকে টাকাটা ফেরত চেয়ে পাঠাচ্ছে তো এখন যারা 
ডকুমেন্টেশন সাবমিট করছেন জুলাই মাসে তাদের কিন্তু এখনো ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার রিসপন্ড করে নাই তো রিসপন্ড করলে আমরা দেখব যে হয়তো অনেকেই ওদের যে রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট সেটা সাবমিট করতে পারে নাই হয়তো এডিশনাল ডকুমেন্ট চেয়ে পাঠাবো হয়তো আপনাকে ডিসঅ্যালাউ করবে তো ওইটাই হচ্ছে আপনার ওদের যে রিকালেক্টেড যে প্রচেসটা চলতেছে এখনও কিন্তু তবে আমরা যেটা বলি যে যারা কালেক্ট করেছেন আপনাদের যদি প্রপার ইনফরমেশন আপনি এলিজিবল হয়ে থাকেন আপনি আপনার ডকুমেন্টেশন গুলো রেডি রাখবেন যে কোনো টাইমে চাইলে আপনি সাবমিট করবেন ইউ শুড বি গুড টু গো এখন যা ধরেন এই যাদেরকে জুলাই মাসে যারা লেটার সাবমিট করেছে আপনি বলছিলেন যে তারা এখন পর্যন্ত কোনো রেসপন্ড পায়নি তো তাদের কি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার এবং আসলে তাদের কিছু করণীয় তাদের এন্ডে কিছু করার আছে কি এখন ওয়েট করতে হবে যে কারণ আপনি আপনাকে বলা হয়েছে যে আপনার প্রুফ অফ ইনকাম পাঠানোর জন্য বা আপনার টেন নাইন নাইন বা ডব্লিউ টু পাঠানোর জন্য আপনি যদি মনে করেন ওইটাই আপনার একমাত্র ডব্লিউ টু ছিল টেন নাইন নাইন ছিল আপনি জাস্ট ওয়েট করুন রেসপন্ডের জন্য আর আপনি যদি মনে করেন না যেটা আমি দিছি এটা মনে হয় নাফ না আমার আরও ডকুমেন্টেশন দেওয়া দরকার ছিল বা আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল ওই টাইমের মধ্যে ছিল না সবগুলো ডকুমেন্ট তাহলে আপনি অন্য কোনো ডকুমেন্ট থাকলে ওগুলো রেডি রাখেন কারণ আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে এই যারা সেলফ এমপ্লয়েড ছিলেন তাদের কাছে কিন্তু বেশি ইনফরমেশনটা চাওয়া হয়েছে তো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট যারা আমার উবার ট্যাক্সি চালাইছেন যারা সেলফ এমপ্লয়েড যাদের টেন নাইন ইন্ডিয়ান ছিল দ্যাটস এ ভেরি গুড ডকুমেন্টেশন এবং যারা উবার ট্যাক্সি চালাইছেন উবারের স্টেটমেন্ট অথবা আপনার উবারের টেন নাইন নাইন অথবা ট্যাক্সি ক্যাব যারা চালাইছেন তারা টি এলসি টেন নাইন নাইন বা টিএলসি যে স্টেটমেন্ট ওগুলো সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন অথবা আপনার স্কেজুয়াল সি স্কেজুয়াল এস ই যেটা ছিল সেটা আপনার জন্য সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন ছিল তো আপনার যদি প্রপার ডকুমেন্ট অলরেডি দিয়ে থাকেন আপনি ওয়েট করেন এবং আপনার যদি মনে করেন যে আপনার আরও ডকুমেন্টেশন ছিল যেগুলো আপনার আপনার প্রুভ করতে যে আপনি কাজ করছেন কাজ খুঁজতেছিলেন প্যান্ডেমিকের জন্য কাজ হারাইছেন সেটা প্রুভ করার জন্য যদি আপনি এডিশনাল ডকুমেন্ট আপনি থেকে থাকে ওটা আপনি রেডি রাখবেন যদি ইন কেস আপনি যেটা সাবমিট করছেন ওটার যে ওরা স্যাটিসফাই না হয় যাতে আপনি ইমিডিয়েটলি আরেকটা ডকুমেন্ট পাঠায় পাঠাইতে পারেন যাতে প্রুভ করার জন্য আপনি এলিজিবল ছিলেন আপনি লিগালি এলিজিবল ছিলেন এবং আপনি কালেক্ট করছেন আনএমপ্লয়মেন্ট প্রপারলি ধরেন কারো যদি ডকুমেন্টস যেগুলি চেয়েছে সেগুলো সব দিয়ে দিয়েছে এখন কেউ যদি ইনভেস্টিগেটেড হয় ফার্দার যদি তার কাছে এভিডেন্স চাওয়া হয় ইন দ্যাট কেস তার করণীয় কি থাকবে আপনি আপিল করতে পারেন সব সময় তো ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার যেটা হচ্ছে আমরা জানি যে অনেক লোকের কাছে চেয়ে পাঠাইছে যেটা আপনার থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ডস অফ পিপল হবে সেটা তো এতগুলো ডকুমেন্টস ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি রিভিউ করা সম্ভব আনএমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেম জিনিস দেখেছি যেটা এস এর ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন আপনাকে দিয়ে দিছে অ্যাপ্লাই করছেন দিয়ে দিছে দিয়ে তাদের কিন্তু নর্মাল যে প্রসিডিওর আপনি যখন আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লাই করবেন আপনার এমপ্লয়ারের কাছে রিচ আউট করবে আপনি কাজ করছেন কি না দেখবে সব কিছু হ্যাঁ কিন্তু ওই সময়টাতে দুই হাজার বা দুই হাজার তখন কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের এন অফ স্টাফ ছিল না ওই ওই কাজগুলো করার জন্য তো এই জন্য যারা অ্যাপ্লাই করছে সবাইকে এলিজিবল হোক আর না হোক মোটামুটি ফিল আউট করছে ফর্ম প্রপারলি তারা ফান্ড রিলিজ করে দিছে তো এখন আপনাকে যদি ইনভেস্টিগেট করে আপনি ডকুমেন্ট দিচ্ছেন আপনি আপনি ডিসএগ্রি করেন ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারের ডিসিশনের সাথে আপনি অলওয়েজ হিয়ারিংয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জাজের কাছে যাইতে পারেন আপনার ডকুমেন্টেশন নিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার কেসটা স্টাবলিশ করার জন্য তো যখন আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারকে ডিসিশন নিবে ইস নট ফাইনাল অ্যাট দিস পয়েন্ট আপনি আপনি ডকুমেন্ট দিচ্ছেন দে আর নট হ্যাপি তখন আপনি ডেফিনেটলি আপিল করার সুযোগ থাকবে রাইট এইটার সঙ্গে কি আমরা জানি যে ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট যেটি হয়েছে এটির আওতায় আইআরএস প্রায় এইটি সেভেন থাউজেন্ড লোকবল নিয়োগ করছে এইটির সঙ্গে কি এই এই ইনভেস্টিগেশনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে এখানে কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা আলাদা জড়িত আইআরএস ডেফিনেটলি কোনো ইনভেস্ট দের ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট যে আইআরএস অডিট বাড়বে হ্যাঁ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অডিট বাড়বে কারণ হচ্ছে যে আইআরএস ডেফিনেটলি ফান্ডিংয়ের জন্য অ্যান অফ এমপ্লয়ের জন্য তারা অ্যান অফ অডিট করতে পারে নাই তো আইআরএসের ডিপার্টমেন্টটা আলাদা এস বি এর ডিপার্টমেন্ট আলাদা তারা কিন্তু একসাথে কাজ করবে না হ্যাঁ তারপরে লেবার ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা প্রতিটা স্টেটে স্টেট লেবার ডিপার্টমেন্ট আছে তারা কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ করবে তবে মোটামুটি বলা চলে যে আপনার আইআরএস যদি কিছু ফাইন্ড আউট করে হ্যাঁ সেটা কিন্তু আপনার ইভেন্চুয়ালি আপনার অন্যদিকে এফেক্ট করবে অথবা লেবার ডিপার্টমেন্ট কিছু ফাইন্ড আউট করলে ইনফরমেশনগুলো কিন্তু তারা শেয়ার করে অনেক সময় তো আমরা দেখেছি আপনি যখন অনেক সময় আপনি যদ
হ্যাঁ তো সব দিকে না যেহেতু ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডিফারেন্ট বাজেট আছে আর ফ্রডগুলোর ক্ষেত্রে এস বি এর ফ্রডগুলোর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সেখানে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস আইআরএস এবং এস বি এ দে গুনো দে আর ওয়ার্কিং জয়েন্টলি সো অনেক ক্ষেত্রে তো তো তারা সবাই চাচ্ছে যে এই ট্যাক্সপেয়ারদের মানি যেগুলো ফ্রড লেন্ডলি তুল করা হয় সেগুলো ট্যাক্সপেয়ারদেরকে ফেরাই দেওয়ার জন্য তো ইস এ জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন চলতেছে এবং ইট গোনা বি কন্টিনিউ ফর ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স রাইট এখন ধরেন আমি জানি যে আইআরএস এর ইনফরমেশন খুবই সিক্রেট এটি কেউ চাইলেই আসলে কোন ডিপার্টমেন্ট চাইলেই আইআরএস দিবে তা না যেটি আমরা দেখছি যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্যাক্স রিটার্ন এখন পর্যন্ত কেউ পায়নি রাইট কারণ এটি এটি হচ্ছে গিয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা তো এখন লেবার ডিপার্ট কথার কথা বলছি যে ধরেন কারো কেসগুলো ইনভেস্টিগেট করছে রি আন্ডার রিভিউতে আছে সেই ইন দ্যাট কেস যদি লেবার ডিপার্টমেন্ট চায় যে আইআরএস এর ডকুমেন্টস কারো কোনো কোনো ব্যক্তির সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিই তো প্রোভাইড করবে নাকি আইআরএস থেকে তারা সেটা নিতে পারে মোস্ট লাইকলি আপনার ওই ব্যক্তির কাছ থেকে চেয়ে পাঠাবে ওরা তো দ্যাটস লাইক আপনি অথরাইজেশন দিত আমরা এস বি এর লোনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে কিন্তু আপনার মনে থাকবে যে আমরা অনেক প্রোগ্রাম করছি এটা নিয়ে যে আপনি ট্রান্সক্রিপ্ট রিকোয়েস্ট ফর্ম কিন্তু দিতে বলছে কারণ আপনার আপনি ওরা চাইলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি কিন্তু ট্রান্সক্রিপ্ট পাঠাই দেয় না আইআরএস ওদেরকে তো আপনি কিন্তু রিকোয়েস্ট করতে হয়েছে আপনি ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য আপনি ফর্ম ফিল আউট করে সাইন করে দিতে হয়েছে যে আই এম অথরাইজিং ইট সো অনেক ক্ষেত্রে অথরাইজেশন লাগবে তো তো এখানে ডাইরেক্টলি অটোমেটিক্যালি পাঠাবেন এই জন্য আমি যেটা বললাম যে ডিপার্টমেন্ট বাই ডিপার্টমেন্ট কাজ করবে তবে সব কিছুরই কিন্তু অ্যাকসেপশন আছে তো অনেক বড় ধরনের ফ্রড বড় ধরনের জিনিস হলে কিন্তু আপনার ডেফিনেটলি ওরা হাই লেভেল অথরিটির মাধ্যমে ডেফিনেটলি ওরা আপনার আছে যেটা আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন আইআরএস যে কোনো সময় আপনার বিল অফ যেটা টেন রাইট টু দ্য ট্যাক্সপেয়ার বিল অফ রাইটস ওইটা কিন্তু আইআরএস প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ কারণ আপনি যে আইআরএস এর একজন অডিটর আপনার বাসায় চলে আসলো আইসে আপনাকে হুমকি দামকে দিল দে ক্যানট ডু ইট আপনার কাছে যদি আইআরএস এর এজেন্ট যদি আপনার কাছে আসে যে আইসে আপনার প্রপার্টি সিজ করে ফেললো অটোমেটিক সাথে সাথে না দ্যাটস নট ডাইরেক্টলি দে ক্যানট ডু ইট তো আপনার কাছে আইসে আপনার মনে করেন যে আপনার আইসে আপনার ক্লোদিং আপনার ইউনিভার্সাল ডকুমেন্টেশন ফাইলিং কম্পিউটার ওগুলো নিয়ে নিল সাথে সাথে অথবা আপনার আপনার কাছে আসলো আইসে আপনার দরজা তারা তালা লাগাই দিল দে ডোন্ট ডু ইট সো আই আর এস কিন্তু আপনার রাইট অফ প্রাইভেসি বলে যে একটা স্ট্রিক্ট ব্যাপার আছে তো আমরা হয়তো অ্যাডাদের কোনো এপিসোডের নিয়ে কথা বলবো যে অ্যাজ এ ট্যাক্সপেয়ার আপনার রাইট আছে আপনার কাছে যদি আমরা জানি যে অনেক সময় এরকম ফ্রডেল অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় যে অনেক স্ক্যামাররা প্রিটেন্ড করে তার আইআরএস তারা আপনাকে কল দিবে আপনাকে বলবে যে আমি তোমরা চিঠি পাঠাচ্ছি তুমি চিঠি পাও নাই আমরা আইআরএস তোমার কাছে ইনভেস্টিগেট করতে আসতেছি ইউ হ্যাভ টু পে দ্যাট মাস অ্যামাউন্ট ওর উইগোনা অ্যারেস্ট ইউ ওর দিস দ্যাট তো অনেক সময় কিন্তু মানুষ ভয় পেয়ে যায় এসব কথা শুনে কিন্তু অনেক সময় কিন্তু দে আর রিয়েলি স্মার্ট দে নো হাউ টু টক টু ইউ রাইট তো ওরা এরকমভাবে আপনাকে কনভিন্স করতে চাইবে যে না আমি আইআরএস থেকে কল করতেছি আমরা তোমার এই ইনফরমেশান আছে হয়তো সামহাও আমরা জানি যে আমরা এখন অনলাইনে ইন্টারনেটে সব কিছু করি কম্পিউটারাইজ সিস্টেম যে কোনো সময় কিন্তু আপনি ইনফরমেশান হ্যাক হইতে পারে তাদের কাছে হয়তো আপনি ইনফরমেশনগুলো আসে আপনার কল দিয়ে আপনার নাম অ্যাড্রেস ঠিকানা কত টাকা ইনকাম সব কিছু ডিটেলস দেবে তখন আপনি মনে করবেন যে না তারা মনে হয় আইআরএস থেকে কল করছে এই জন্য কিন্তু সবারই উচিত আপনার রাইটসগুলো সম্বন্ধে জানা যে আপনাকে কল করলে আপনি ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেবেন না আপনার যে আইসা আপনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে আপনি কিচ্ছু দেবেন না আইআরএস কখনো আপনারা ফোন করবে না আপনার চিঠি পাঠানোর আগে আইআরএস কখনো আপনার ইমেল পাঠাবে না আইআরএস কখনো আপনাকে মানে আগে প্রথম যে কমিউনিকেশনটা সেটা করার আগে আপনি আগে চিনতে হবে যে যেটা আইআরএস হ্যাঁ এবং অনেক সময় আমরা দেখি যে মানুষ ট্যাক্স মেসেজ পায় ফেসবুক মেসেঞ্জারে মেসেজ পায় যে আইআরএস তুমি এত টাকা পাইছো এত টাকা দাও অথবা আমি তোমার স্টিমুলাসের টাকা দিচ্ছি নেভার এভার ক্লিক দোস অ্যান্ড আর আপনাদের উচিত যারা আমাদের শোগুলোতে আমরা ট্রাই করি অনেক কিছুই আপনাদেরকে কাছে আনার জন্য যে সবসময় হয়তো আমরা অত ডিটেলস বলতে পারি না যে জেনারেল বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি তো আপনাদের উচিত হবে আপনাদের রাইটসগুলো সম্বন্ধে জানা কেউ যদি আপনার বাসায় চলে আসে যে আমি আইআরএসের এজেন্ট আপনি তারে অ্যাক্সেস দেওয়া আপনার 
আপনি দিতে হবে না আপনি ডেফিনেটলি তার আইডি দেখবেন তার টু ফর্ম অফ আইডেন্টিটি চেক করার রাইট আছে আপনার তার যে আইআরএস এর যা কার্ড আছে যেটা বুকলেটের মতো একটা কার্ড যেটা ইউজ করে তো ওইটা দেখবেন এবং আপনি তার ফটো আইডেন্টিফিকেশন দেখবেন সে আইআরএস কিনা তারপর আপনার কাছে ডকুমেন্টেশন চাইলে আপনি ডেফিনেটলি যেটা আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে সেটা দিতে পারবেন এবং আপনার বাড়ি পর্যন্ত আসার আগে কিন্তু আইআরএস আরও অনেকগুলো স্ট্যাপ নেবে হুট করে আপনার বাড়িতে চলে আসবে না যে আমরা আইআরএস তুমি তোমার সব ডকুমেন্টেশন আমাকে দিয়ে দাও তো সবারই উচিত আসলে সচেতন হওয়া অ্যাজ এ ট্যাক্সপেয়ার রাইটস আর আমরা জানি যে চাইলেই যে কেউ আপনার ডকুমেন্টেশন নিতে পারবে না যেটা সুলতান আবার বললেন যে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অথরাইজেশন দিতে হবে অথরাইজেশন দিলে তখনই ওরা আপনার ডকুমেন্টেশনগুলোর মধ্যে অ্যাক্সেস পাবে জি খুব বিস্তারিতভাবে অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলি আলোচনা করলেন মোহাম্মদ চিস্তা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনি ভালো থাকুন এবং দর্শক আপনারা যারা তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকুন সেই প্রত্যাশা রেখে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি टीवीन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम